神台。欢喜贤群天老爷，端坐在大堂中间，金堂怒啪啪响，恩威并重会响在耳边。做一句小民有怨，有一句大人民间，不同会在公堂前。我变斗得还远。欢喜贤两个老爷，端坐在大堂中间，金堂怒啪啪响，轮流当真，一刻不清闲。做一句风调雨顺，有一句。我太平安，无人再看哭把脸。对得起安迪罗尼。哎，黎明百姓听得真切，不过天边无事三青天。谁起航八十八个坐骑，我偏不睁一只眼闭一只眼。谁知不怕一字写千锤百炼。我做个好县令，十大是为官青年。发出两个县老爷，把城的县城搞翻天。可是为政少了点和谐，一看顿时傻了眼。你说你 OK， 我说我三全，一文一武分都偏偏，要一三半分开战两边。来人呐，大形势啊！社会风。我刚刚听到他说话了。你指的是我吗？嗯，你真的会学舌呀，动作都那么像，哎呀，厉害厉害厉害厉害！是不是每一个人都可以学啊？听过的，我都可以。好，我想想，哎，想想看，哎，学我。嗯，李婉儿，我最喜欢的就是你了。哎呀，好像，真的好像啊！哎呀，这是干什么？你干嘛突然对人家说这种话？我都还没有做好心理准备呢。喂，刚刚是你自己说的，不是我说的。你神经病又犯了吧你？哎呦，真受不了。麦大人。哈，学完了我还学相姑娘，哈哈，嘴巴都不用，用腹语，真厉害呀！不是，相姑娘真的来了。嗯，相姑娘，相姑娘，你来了。麦大人，我就是来看看你身体怎么样了。既然有人照顾你，我就先走了。呃，相姑娘，呜，爸。没有误会啊？怎么没有误会啊？他不喜欢你的。嘿，你胡说什么？他喜欢陆公子的。啊？你胡说什么？我没有胡说啊。那上一次发现无头尸的时候，小姑娘哭得最伤心了。还有啊，这段时间洛公子不在呢，小姑娘一共去了一十二次年糕那边问关于洛公子的下落。最重要的是，相姑娘还亲自去了五次寺庙里面，就是为了给洛公子祈福。李姑娘，麻烦你不要再妄自揣测了，好吗？哎，相姑娘，我爸，我的脑子是不是很光光啊？那我可以做师爷了吧？哎，记性呢？你是很好，不过那个推理逻辑绝对是零分呐、啊。他怎么可能会喜欢那个洛公子？哎呦，我在一天他就我。没用的，不行不行不行不行不行不行！我要做事业，我要做事业！哎呀，好了好了好了好了好了！不过，你要记住，你要永远站在我这边。好啊！不是要你真的站过来，就是意见上有什么呢？要站在我这边。好啊，一定一定。他到底是懂还是不懂啊？
出番圣贵，你还有什么两眼蛋面纱？给我接了！嗯，慢着，我怎么了？你怎么了？谋杀同伴，你怎么解释？九才是怎么死的？九才与盒子无视天朝圣规，假扮夫妻却假戏真做，我杀他们有什么不对？更何况我们的盒子也一起陪葬了。这么说的话，我们是不是也要问问王二，为何谋害盒子呀？不审不问，直接处决。如果盒子勾引九才。那九才也以同罪论处吗？哼，这种事恐怕先把持不住的是男人吧，是不是啊，王二？更何况我杀九才那是副使的命令，轮得到你？你你你们来对我指手画脚吗？但是我们从来没有发现出自九才的命令。我懒得回答你，有问题啊，你去问副使好了。可是处决后，尸身处理不干净。就是你的过错。罪人处决后，要由特定的指派人员验明正身之后，方能下葬掩埋，这不是你们的规矩吗？尸身一直得不到验证，我如何处理干净？验尸之人已经上京面见主上去了，一个月才能回来。到那个时候，尸身都变成白骨了。那就不关我的事了。可是我至少还藏好了尸身，不像你们的王二。只藏好了首级，留下了尸身，让人一下子就辨别出了身份。你是藏好尸身了，到最后还不是被人给认出来了？要不是我把杀人的罪嫁祸给艾依雅，你觉得你还会有命在这儿跟我狡辩吗？啊！明明是副使大人的主意，怎么就变成你的意思了？啊！你给我闭嘴！你才闭嘴！你再说一遍！不要吵了，你们每次见面就会吵得不可开交，成何体统？既然双方都有怨言，不如等到下次，半年一次的圣上灵朝，一次解决个够。散会。散了，散了，散了。陆大人，嗯，经我反复检查，死者身上的伤的确是被府衙差役他们的配套所致，不会有错的。可是府衙那么多个衙役，怎么可以咬定是阿依雅的刀呢？对啊，所有人的刀我都检查过了，人刀均没有问题。啊，哎呀，喂喂喂喂喂，哎呀，外面的百姓呢又在抗议说要赶快把案子结掉，让他们过平静的生活呀、嗯。哎呀，这样下去肯定会出事的。艾姑娘真被人迷了心智，杀了人，该怎么处置呢？哎呀，大明律令里面没有迷失心智一说的，杀人就要偿命啊！不可能，我在丫头绝对不会杀人的、啊。啊，我有艾普通，没有杀人的证据。什么？你怎么会有？你忘了？你也知道啊。我。啊、对哦。嘿嘿嘿嘿嘿，对。我可以证明，艾捕头的刀，在案发的前一天，已经被我们弄断了。啊！哎呀，本来就是嘛。哎哎，小姑娘，你别误会啊，不是你想象的那样的。没有误会，没有误会，本来就是我们弄断的。可是，在案发以后，艾姑娘的刀一直被我保管呢。啊？喂。是不是啊？呃，断了，断了，断了！大人，死者身上的伤明显是被刀尖所刺，这把刀是不可能的。<笑>你看嘛，我就说我们家丫头没杀人。你们两个，可以肯定这把刀是在案发的前一天断掉的吗？我，我能肯定啊，我记得很清楚。啊、哦，对，案发的前一天晚上是这样的。啊啊、等等啊！啊！搞定了。怎么样？你你觉得呢？我觉得，嗯。不过我呢，喘不上气来了。啊！喘不上气啊！对啊。那怎么办啊？赶快把它松开，呼吸困难。钥匙，钥匙没有，赶快。
么想办法，我快憋死了。你等等，这是金铁做的，赶快找东西把它避开啊！你这是干嘛？看那边。小心啊！用力啊！小心啊！用力啊！帮帮忙啊！一定要小心啊！推呀！一定要小心啊！那就是这样了。详细的情况呢，我已经给大家说明了。我可以确定的就是，案发的前一天的晚上，艾普特的刀已经被我们弄断了。嗯，弄断了。嗯，做得好。哎呦，哎呦，你就不会轻一点吗？哦，对不起，对不起，对不起啊。哎，那如果是这样的话，艾姑娘的嫌疑岂不是被洗清了？还不行，单凭一把断刀还不能做有力的证据，必须要把凶手抓出来才行。快点，走！哇，走！发现又一把刀啊！我也发现个东西，啊，你看，哎，怎么会有如此奇怪的饰品呢？是啊，啊，哎，等等，啊，啊，哦，嗯，啊，有人了。没时间了，别磨蹭了。
哼，很显然，这个东西就是让他们两个致命的凶器。嗯嗯，大人啊，恐怕没有那么简单。为什么？为什么？你们看，哎，都是渣渣,渣，是什么？是什么？嗯，好好玩哦。啊，这个不是普通的渣渣。这是毒香的残渣，我怀疑他们是中毒而亡的。哎呦，我的天哪！牛儿啊！哎呀，真是的！呀，一切都说通了！哎呀，没错。嗯，你在那儿没错什么？难道你懂了？你知道你说我不说了？你说你说你说你说我不说我不知道我不说？你说二麦糖你说啊？就是我洗耳恭听。很明显呢，就是那应该是用毒。把他们毒死了以后，呃，再在身上加一个刀伤，来误导我们，呃，再栽赃给那个艾伊雅，是不是？哦，哦哦你是不是变得那么聪明了？我中了，我才中了，我才中了，我中了，我中了一次了。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢要的，不不不不，要的。那那那，大人，来来来来来，既然证据确凿，可以专带我二人跟翠花了吧？对，去抓人。走，谢谢谢谢，走，谢谢你，谢谢谢谢谢谢。大人，谢谢你啊。什么意思啊？就是我发好施令以后，大家一起冲进去。哎呀，嗯，你直接说不就得了吗？哎呀，一看就是外号。那个突袭嘛，突袭怎么可以随便说话呢？你现在不就说了吗？我我是怕你不明白，所以我说的具体一点。哎，行行行，你们俩别吵了，啊，赶紧直接进入正题吧。什么味道啊？啊啊？哦，做饭？不是啊，好像是在烧东西。我知道了，他们在烧证据。早说了吗？冲啊！是，快走！全部围上！快走！翠花，快走！小王，我是来查案的，把证据都留下，快追！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！不要烧毁证据啊！小心啊！不能抓人，不能抓人，不要弄坏证据，知道吗？加油！哎呀！我我我我我我我我我我要踩！我要踩！我要踩啊！你胡乱踩烂这些证据的！你会踩烂这些证据的！那你不早说！哎呀！嗯！哎呀！靠起来！是。嗯嗯嗯！你会踩烂这些证据的吗？你有没有早点说？算了，算了。哎呀！哎呀！你看吧，全都踩碎了。哎呀！你去死吧你！好了好了，先不要扔了。哎，你看什么？好像有东西在反光啊！哪里啊？哪里啊？哪里？哪里？啊？看到没？嗯，就是嘛。哦哦哦哦！哎呀，这，耶！喂，这上面有字啊！哎，所以说你不认识字吗？大字吗？啊！王二翠花，你们杀害那两夫妻，将罪名嫁祸给捕头埃伊雅，之后事情败露，竟然还胆敢拒捕，铁证如山，你们可知罪啊？他们在牢里的时候什么都不说。为什么你们要杀死那两夫妻啊？那本官这样问你们
到底你们昨天晚上拼了命要烧毁的那些东西是什么？是不是和本外有关呢？嗯，把他们收入监牢，择日再审。嗯，大人，我这就退下了。辛苦了。哦，喂，干嘛？我听说他们不肯招供，什么都不肯说啊。哎，他们两个人的嘴像贴了封条一样，撬都撬不开。不如我帮帮你吧？哈，你帮帮我，你没有采纳我的证物呢，我就谢谢你全家了。哎，话不能这么说，如果不是我灭了火，你都看不到那块牌子。哎呀，照你这么说的话，我是不是应该给你立一个牌坊，用以纪念你这个可歌可泣的丰功伟绩呀、啊？为什么要写的低调一点哦？那好，我记住了啊嘿嘿，因为我是真的有办法的。你有什么办法呀、啊？哎呀，你先来看一下这个吗？嗯，好一个马桶啊！那你是不是想在他们面前大便可以臭死他们、啊？哎呀，哪有那么肤浅啊？哎，这个马桶呢，可是非同一般的机关。那、啊、把它倒转过来之后，盖在人头上，完全拔不出来的。哇，这么厉害啊！最重要的是，它已经经历了四代人，超过一百年的历史，里面的臭味已经臭气熏天了。光盖在头上就可以臭死他们呐！啊，臭死他们！臭死他们！那和你在他们面前大便臭死他们有什么区别？呃，我们看看这个。好，看看你还能有什么好东西。哎，这个呢，是我义父送给我的续弦胶，很厉害的。哎、<笑>用这个胶封住他们的嘴啊，然后在他们面前放一百只鸡，啊，十天都不给他们吃东西，哈哈、啊。你说是不是很残忍？对于你这个吃货来说呢，可能会残忍一点儿。但是他们饿了十天之后，到时候想不招都难呐。其实我们可以饿他们十天，这样是不是就可以省下那一百只鸡了呢？啊，呃。我回去再想想，哎，我回去再想想。我怕神一样的对手，就怕猪一样的队友啊！哎，大人，什么事？两位犯人在牢里死了。啊！大人，怎么样？他们的体内本身就含有致命毒药。这毒要长期服用解药，生命才能得以维持。而造成他们死亡的原因，是因为没有在规定的时间内服用解药。这样吧，公告百姓，说他们畏罪自杀，就此结案。是。是。永烈，东区牢里刚死了两个犯人，你还有心情在这儿按摩呀？这世上天天要死人，难不成我天天带笑？再说了，人死在东区，关咱们西区什么事儿？永烈。嗯，快！真是！喂喂喂喂，你们这是干什么？大人，大人，哪有你们这样对犯人的？叫什么名字？我……哇，你们西区也太过分了吧，连水都不给犯人喝啊！哇，这个人怎么长得跟我这么像啊？犯了什么罪？之前西区官府统一采购，引起了民愤，麦大人就抓了一些百姓进来。荒唐，放了他！是最近怎么没有见到年糕啊？他最近啊，早出晚归的寻找太子，就像当初你一样。可是太子不是已经找到了吗？太子说不想让别人知道他的行踪，尤其是年糕。这个年糕啊，虽然怪里怪气的，可是对太子呢，倒是忠心耿耿。慢用，哎，好嘞，哎，谢谢啊。嗯
，娇儿，来壶茶。好嘞。哎呀，哎呀，为了太子爷啊，你到底到哪里去了？客官请慢用。哎，是太子！啊，哎，太子来了！太子！太子！太子！太子！让开！让开！让开！啊！太子！太子！你找我呀？啊！你叫太子？啊！你怎么敢叫太子啊？我就是太子啊！我。别急下啊！啊，对不起，对不起，客官，真的对不起，对不起，一声对不起就完了。这么烫的开水浇我身上，要不你也试试？呃、不是，哎，这是凉茶，什么意思啊？凉茶就可以随便往身上倒了？客官息怒，客官息怒，哎、啊，这客官息怒啊！哎呀，看看都湿了。小店这伙计呀、啊、是刚来的，他笨手笨脚，不会干活，惊到客官了。哎，那不如这样吧。哎，今天呢，这桌酒菜算我请客，真的啊，就不要跟小伙计计较了啊。看您老人家年纪也挺大了，这次就算了。既然你们请客，那就再给我多加一份牛肉啊。以后叫这饺子给我注意点。好，我是真是。去那边，去去。可是他，哎，我去去。好汉不吃眼前亏啊！算了算了。老妈妈。我只是将一些凉茶溅到他身上而已，你就要免了他饭钱，还要给他加盘牛肉，他这不明显是在敲诈吗？我们做生意的，讲究和气生财。你说为了这么点小事儿，何必跟他斤斤计较呢？赔给他算了啊！哎，都怪我，我总是在犯错，总是在闯祸。公子一看，就不是寻常人家的孩子。估计也没干过什么粗活吧，做不好啊也属正常。<笑>老妈妈，哎，您都看出来了。哎呦，你虽然穿着粗布衣服，可是谈吐气度绝非凡人呐、啊，又写的一手好字，这哪是我们寻常人家能培养得出的孩子啊？啊！<笑>你做过哪怕一天的平民吗？我倒希望自己是一个普通人，没有什么身份地位，踏踏实实的生长在一个普通家庭。哎呀，哎，公子从来都不提自己的身世，老身也不好多问。可是公子来了这么久，我还不知道你叫什么呢。哦，我姓骆，叫骆骆长柱。哦，骆公子。<笑>哎，骆公子离家出走。是为了情感吧？那天那位姑娘，哎，老妈妈啊，您不是说不再追问这些问题吗？哦，对对对对对，牛肉好了，我端出去吧。哎呀，还是我来吧，回头又端不住，徒生事端。我来，我什么都做不好，总是在这闯祸。哎，老身呐，虽然年老昏聩。可是看人也看了几十年了，公子啊，是做大事的，不要为这些小事挂心啊。老妈妈啊，我每天给您添乱堵心的，您责备我一下，责备我一下，我会好受一些。哎，我的孩子要是还活着，现在啊也跟你这么大了，我的孩子要是犯了错，我是不舍得责备的。你说我怎么能因为今天犯错的是别人家的孩子，我就横加指责呢？哪家的孩子都是父母的心头肉啊！啊，别挂心，干活吧。一个乡间老妇都尚且明白，将别人的孩子视为自己的孩子，而我作为太子，又何曾将别人的父母视为自己的父母？设身处地的。
替别人着想过呢。轻点，老汉。实在吃不下了。大娘，来结个账吧。啊，大娘，多少钱啊？真的不用结了。啊，老人家，我求求你了，你就让我结了吧，老人家。啊、那啊，那就二十五文。二十五文，多了，那就再便宜点儿、啊呃。这花生米喝这酒钱就免了吧。真的，谢谢啊。谢什么谢呀、啊？二十五文只够买一片牛肉的。我刚才一共吃了一百七十二片。啊，这这这盘子有这么大个吗？废什么话呀？我自个儿吃的，我不知道吗？就是一百七十二片，要不然我吐出来给你看呢。不用不用不用不用！哎呦，牛肉一共一百七十二片，每片二十五文；鸡肉一共三百九十七块，每块十五文；米饭每粒一文，一共是九千六百四十五粒。再加上这酒，给你打个折吧，一共二十两。啊，二十两！哎呦，好汉，饶了我吧！小子知道错了，小子下回再也不敢了。二十两，小的全家老小一年也吃不了二十两银子，老爷。你现在知道心疼钱了，刚才欺负人的时候怎么不知道心疼啊？你是心疼这钱呢，还是想尝尝我的段子绝孙子？不不不,不，老人家，我求求你了，小的真的知道错了，下辈子就是给您当牛做马，我都愿意啊。小的真的是拿不出这么多钱呀、啊，老人家您就行行好吧。严哥，小的真的没有带。哎呀，公子。哎呀，公子，好了好了，总算找到你了。你又淘气了，你穿这衣服真好笑。不许笑，我不是淘气，我是替你出气呢。好了好了，他都这样了，放过他吧。哦、哎呦，谢谢公子，谢谢老人家。啊，快快快快快快！哎呦，公子，怎么几日不见，你变得不似寻常了？哎，老妈妈啊，我先跟他聊聊。嗯，哎，你们聊。公子，你住哪里呀、啊？这个地方啊？哎呀，好久不见你了嘛！嗯，放开了。啊，你看，这，这，这就是你住的地方。干嘛这么委屈自己啊？还有，就刚才那个无赖，你一巴掌不知道扇死他几回呢？你这是干嘛呀？嗯，我只想做一个平民百姓，没有技能。没有武功，更没有钱。可，可这地方也太不是人住的吧？寻常百姓住的地方，我为什么不能住啊？可你毕竟不是寻常百姓，你是太子啊！是，就因为我有这种高高在上的心态，所以才始终没有办法体会到百姓的疾苦。你现在说的话，我真是越来越听不明白了。哎，年糕，啊，走吧。啊？你，你不跟我走啊？我为什么要跟你走啊？我，你既然都已经知道我在这儿了，你可以放心了，回去吧。哼，可我从宫里出来就是为了陪着你的呀。那那那你在这儿待着，我去哪儿啊？那你不走，行，那我也不走，我也在这儿待着。不是，你还当不当我是一个太子啊？我让你走你就走，你哪来那么多废话？你走不走？你快走！我不走，走，我就不走。你不走是吧？走。我不走，我不走啊！太子，我不走，我我就不走。哦，你再不走，我打你了，我打你了。你打吧，你打死我也不走。我，年糕，你还当不当我是一个太子啊？当然。那你是不是也希望我有齐家是国的本事啊？哦，那你知不知道我心里谁最重要？那个谁？那我现在就安排你个任务。我希望我不在的时候，你替我照顾好曹姑娘，替我待在她身边，守护在她身边，让她没有一丝危险，你可以吗？帮我。那你好好照顾你自己啊！走了。啊，曹姑娘一有什么事，我就来告诉你啊。好了，回去。
。哇，谢谢啊，好香啊。来来来，歇会儿歇会儿，来来来，喝口水。哟，别干了，来来来。哎呀，渴了，擦擦，你看这汗。哎呦，歇会儿吧。我知道了，没事，我接着干啊。这家伙说话不利索，他活倒挺能干的啊。他把所有活都包了，咱们都落得清闲了。他那么积极表现自己，是不是为了早日出狱呀、啊？嗨，干嘛那么不开心啊？有地方睡，还有饭吃呢。傻子，傻子是，吵什么吵？吵什么吵？老实点儿。哎，你出来，看什么看？说的就是你。走。这怎么回事？这犯人怎么就突然晕倒了？死了？这么操的你？他他他一直好好的，我我真不知道怎么会这样啊！这个犯人本来就没什么罪，现在死在我们牢里。如果万一日后要有人来保持他，我们都脱不了干系。我闹大了，你我都完了！大人大人呐、啊，那我该怎么办呢、啊？救救我呀！干脆我们一不做二不休，砍他几刀。就说他突然攻击我们，我们被迫自卫。是是是，刀剑无眼。是是是是是，你呀，大人他活了，我又要死了。哎，别死别死啊！你要死死外边去，别死这里啊！好啊好啊，开门。是。看你最近表现的很好，大人开恩无罪释放你，快滚！喂，走。非常感谢。他刚才好像是在装死，是吧？怎么跑这么快啊？要不咱把他抓回来吧？多一事不如少一事，回去。你也吃啊！来，老婆，你也吃，多吃点啊！哎，你吃吧，你吃吧。哎，上次送你那花怎么样？我看了。哎，年糕。哇，我们好像很久没有见到太子了。
。昨天我在路上看到了一朵花，哎，那个花长得好奇怪呀、啊，它头是方形的。哎，我本来想想采了以后送给你的，但是我……哎，好一对亡命鸳鸯啊！真不忍心把他们两个给拆散呢、啊。哎呀，嗯。怎么现在人走路都没声音呢？以后跟我讲话不要靠那么近。啊、是是是，你什么事啊，将军？您没忘了皇后娘娘的期望吧？嗯，我看您最近和这个杜大人关系不错呀。我跟他关系好，你哪届？你看到的啊？可是刚才您不是说……我说什么？我说什么？啊？您说您不忍心？哎，那个叫反话，反过来说的话，反话，懂不懂？属下愚钝。你有什么事啊？皇后娘娘让属下转告将军，叫你好好关照杜大人，别让他太辛苦了。这有的功劳是将军的，将军也不要推辞，不要处处让着杜大人。要是将军您无功而返，大家脸上都不好看。就算您是李元帅的义子，也不好办。啊，皇后娘娘英明，你回去跟皇后娘娘说，这个杜云腾呢，我看他不顺眼已经有八百年了，我恨不得扒他的皮。吃他的肉，我搞不定他的话，我就不姓麦。啊，有将军这句话，皇后娘娘一定很开心的。嗯、说完了，呃，说完了，说完了还不走？啊，是，下得告退了、啊。走啊你，走，啊、快走啊,啊，快点，跑步，跑步，跑步。真是，不姓麦就不姓麦，在心里。改姓李了，相公。相公，你去哪里了？人家找你好久啊！哎，我说你啊，你要赶快清醒啊！你再不清醒的话，你在意的那个人真的要被人抢走了。相公，相公，我好想，人家今天好想。想什么？好想，好想，好想，想什么？是烧鸡呀、啊，烧鸡，烧鸭，烧鹅，只要是肉都可以。哎、啊，我说你，每天到吃饭这个时间，你就会发病的吗？发病真是时候啊！相公，人家哪有发病？一直都是我相公吗、哎哎哎？喂，你过去干嘛？啊，人家也要吃烧鸡。啊，好，哎，起来，起来，哎，先起来啊！这是谁呀、啊？哎，哎呀、哎哎，你先起来啊！哎呀，好了好了、嗯，哎，你不是我娘子，他也不是我娘子。好吧。哎，好了好了，哎，吃吃烧鸡不是什么问题。你可不可以拉住我的相公啊？我。是离我思别，是患难。